So, hello everyone, a very, very, very good morning. So, first of all, Romba thanks in the video. Club on the in the video, we will see what we are doing. Daily current affairs on April 27th. We will see what we So, straight away, content to the Let's get into the video. If you want to see the video, we will join the Telegram group. We will join the Telegram group. We will friends. And the Telegram group is going to be a video. How to improve English. Every entertainment. If you want to the video, you will see the i button. That is English improvement. If you watch the watch, you will see the improvement. You will see the video. If you watch the video, you will see the Telegram group. You will see the same thing. You will see the group in English. That's a very, very, very good idea. So, what do you say about this? If you are friends, you are our Telegram group members, please, we will have a small initiative in our group. Who is talking about it? Talk about it. Talk about it. But in English. If you want to talk about any text, we will talk about it in English. Who will talk about it? Why will you talk about it? Why will you talk about it? That's why we will talk about it in English. That's why we will talk about it in Tamil. We will talk about it in Tamil. This is a small initiative. We will help you. So, we will improve our English. We will learn how to English. So, this is a new initiative. Dive and Sanji, you will talk about it. Coordinate it. Coordinate it. Help it. Okay? So, we will talk about this initiative. We will talk about it. So, in the initiative, you can follow up on the number. Thank you. And if you look at the mark test and spreadsheet, you can see the golden spreadsheet. If you look at that, you can see the main thing. So, you can see April current events regularly. Now, you can see the playlist on the i-button. You can see the current events on April 1. You can see the current events on April 1. You can see the current events on April 1. And if you look at that, you can see the current events on April 1. If we are going to study a bank exam or a current affairs, if you are going to study a current affairs, if you are going to study a current affairs, you can share your video with us. So, thanks in advance. So, straight away, we will start the current affairs. So, first of all, we will see the current affairs. And we will see the main news of the current affairs. We will see the last current affairs question. We will see the last current affairs question. We will see the assignment. Very, very interesting assignment. You can do a research work. So, you can do that assignment in the dive. Just a matter of 5 to 10 minutes. So, you can do that 5 to 10 minutes. You can do that in our Telegram group. If you don't do that, you can do that in the comments. Now, you can do that in the normal comments. You can do that in the comments. You can do that in the comments. So, you can do that in the initiative. So, you can do that in the initiative. Okay, so if you want to do it once, you can do it in the current office. You have to do an assignment. So please, do your request to send it. Okay, yes, straight away current office. The first, you know, the obituaries. Let's get into the video. Obituaries. Yes, so if you want to know the first news, Devanand Konavar, Konvar, Konavar, Konvar is not appointed as the governor of which state? So if you want to know the answer, wow. So, if you are a state governor, yes, if you are a state governor, you are a state governor. So, you are a state governor, you are a state governor, you are a state governor. If you are a state governor, you are a state governor, no. So, if you are a state governor, you are a state governor, you are a state governor. In the sense, the total number of three states are in the total number of three states. Bihar, Thirupura and West Bengal, BTW, by the way. I didn't tell you, BTW. So, you can see that BTW, Bihar, Thirupura, Thirupura is a state. So, Thirupura, T for Run for T India mission. So, that's it. Bihar, Thirupura and West Bengal. In the moon state, you have a governor. Who is it? Devanar, Devanar, Devanand, Devanand, Konvar. Okay, yes, very good. The next news, you can see veteran journalist, Ronny Roy passes away. He is related to which journalist? That's why, what kind of journalist is there? There are many journalists. There is a detective journalist, photography journalist, videography journalist, and news journalist. There are many journalists. What kind of journalist is there? So, the right answer is, photo as well as sports. Actually, you can tell two things. Actually, if you want to tell me, sports, sports photography is one of them. What do I think? Inilah, ibu rena, na, urdo ur news sepura, na mohon di perisa perisa, dinda newsa perti, abdin yosi kebode, 
கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இவர் யார் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு கப் விளாண்டாங்கல்ல இங்கிலாந்தில் இப்போ கூட நம்ம செமிஃபைனல்ஸில் தோத்து போகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த வேர்ல்டு கப்பை ஃபோட்டோ கவரேஜ் பண்ணி கொடுத்தது நம்ம இந்தியா சார்பாக இவர் தான் ஸோ அப்போ ஓ வலையாளாக தான் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுருந்தேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆள் இன்னொரு பற்றி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ப்ளஸ் சொல்லவா இவரோட இறங்கலுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டலன்ஸ் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அப்போ தான் புரிஞ்சுது ஓ இவர் இவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நானுமே நினச்சேன் ஃபஸ்ட் என்னன்னா ஜேர்னலிஸ்ட் இதென்ன பெரிய ஒரு நியூஸ் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது கடைசியில் இப்போதான் புரியுது ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு கண்டலன்ஸ் ஒரு டெத்து கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கும் ஆனால் பைதிவே இங்கிலாந்து நடந்த வேர்ல்டு கப்பை ஃபோட்டோகிராஃப் பிடிச்சது நம்ம இந்தியாக்காக இவர் இருந்தப்போ உண்மையிலே பெரிய விஷயம் தான் ஸோ அவர் பேர் என்ன வெட்டரன் ஜேர்னலிஸ்ட் ராணி ராய் ஓகேங்களா ஜேசன் ராய் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருந்தாங்க இல்லையா இங்கிலாந்து டீமில் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் அந்த ராய் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தபடியாக ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் லெஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் சில்வர் மெடலிஸ்ட் மேத்திஸ் போ அனவுன்சஸ் ரிட்டையர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் மிஸ் இன்டர்நேஷனல் பேட்மிண்டன் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறாங்க அகெயின் நானுமே நினச்சேன் இது என்ன அவ்வளோ பெரிய நியூஸ் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து கோல்டு மெடல் கூட வாங்கியிருக்காங்க சில்வர் மெடல் வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க கோல்டு மெடல் கூட வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் வந்து பார்த்திங்க சாரி கோல்டு ரன்னர் ஃபைனல் ரன்னர் கூட வந்திருக்காங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்மார்க்கை சேர்ந்தவர் முக்கியமாக இவர் எப்படி ஒருப்பட்ட ஒரு பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுயோ அதாவது டபுள்ஸ் ஓகேல பேட்மிண்டனில் டபுள்ஸ் ஆடுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த பிளேயர் தான் அவர் ஸோ அதில் ஒரு ஃபேமஸான பிளேயர் ஒரு முப்பத்தொம்பது வருடம் அதாவது ஏஜ் தேர்ட்டி நைன் ஏஜ் இப்போ அவருக்கு இந்த ஏஜில் அவர் வந்து இப்போ டாட்டா சொல்கிறா பாருங்க ஃபோட்டோலேயே அவர் டாட்டா சொல்கிறார் சரிப்பா போது நான் பேட்மிண்டனுக்கு டாட்டா சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து பை பை வச்சுக்கிட்டாரு போதும் நான் ரிட்டைர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு டென்மார்க்கை சேர்ந்த பிளேயர் ஓகேலா ஸோ அடுத்த நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே ஒரு சோகமான ஒரு நியூஸ் நிஜமாக நான் ரொம்ப ரொம்ப கவலைப்பட்ட ஒரு வருத்தப்பட்ட ஒரு நியூஸ் தான் ஃபார்மர் பாகிஸ்தான் ஸ்கிப்பர் சானா மிர் அனவுன்சஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் வாட் இஸ் தி ரேங்க் ஆஃப் சானா மிர் இன்டர்நேஷனல் ஐசிசி ஓடிஐ ரேங்கிங் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்களே நினைக்கலாம் இந்த பேரை நம்ம பார்த்ததே இல்லையே பாகிஸ்தான் டீம்ல இப்படி ஒரு பேரை நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்னு எல்லாருமே நினைப்பீங்க நானுமே தான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் இப்போ தான் நான் பார்த்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏன் அவங்க ரிட்டையர் ஆனாங்க தெரிஞ்சிருந்தா இவங்க விளையாடினப்பே நான் அவங்களை நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி இன்னும் நல்லா விளாடலாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஸோ இவங்க ரேங்கிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென் அதாவது ஒன்பதாவது ரேங்கிங்ல இருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஓடியில் நானுமே இப்போ தான் பார்த்து இப்போ நீங்களே சொல்லுவீங்க அதாவது நான் அந்த இந்த படம் இருக்கு பாத்தீங்களா அர்ஜுன் ரெட்டி ஹீரோயின் மாதிரி இருக்காங்க ஆஹ் அது அந்த ஹீரோயின் இல்ல அர்ஜுன் ரெட்டி ஹீரோயின் படத்துல நடிச்சிருப்பாரு ஸோ அந்த படத்துல வர அந்த ஹீரோயின் மாதிரி இருக்காங்க இவங்க எப்படி இந்த நாள் விளையாண்டது எனக்கு தெரியாம போச்சு அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்து அந்த கோர்ட்டுக்கு போய் என்கரேஜ் பண்ணிருப்பேன் ஸோ தி பாகிஸ்தானி ஸ்கீப்பர் சானா ஓகே சானியா மிர்சாங்கிறத ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணா சானா மிர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சானியா மிர்சாங்கிற மாதிரி சானா மிர் அனவுன்சஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் தி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் வாட் இஸ் ரேங்க் ஆஃப் நாட் டாப் டென் ரேங்கிங் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்ல இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் எப்படியாவது இதை சுற்றி சுற்றி இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் படிச்சுட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ அடுத்தபடியாக ரேங்கிங் ஒரு நியூஸ் இருக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்லாண்ட் இன் தி டாப் இன் தி செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் இம்பாக்ட் ரேங்கிங்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்லாண்ட் இஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்லாண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது இம்பாக்ட் ரேங்கிங்ஸ் இம்பாக்டை கொடுக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் லிஸ்ட்ல எத்தனாவது யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது வந்து செகண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டாக வந்திருக்கு அதோட ரெண்டாவது எடிஷன் ரேங்கிங்கில் இப்போ என்னென்னா இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்குறாங்க தட்ஸ் கால் நியூஸ் இல்லை கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் இது எங்கடா நியூஸ் இல்லை எப்படா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி மந்தமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் இந்தியாவோட
இவர் அமெரிக்காவுக்கு அவங்கள தேடி போய் லவ் எல்லாம் பண்ணி ஸோ அடுத்து திரும்பி இந்தியா கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு நாங்கள் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லி போவாங்க இவர் அவருக்கு விட்டுட்டு மறுபடியும் திருப்பி அங்கே போகும்போது டமால்னு வெடிச்சு அந்த இடத்துல செமையார் அடி இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி பேர் தான் ஆக்லேண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ மறக்கவே மறக்காதே சமீரா ரெட்டின்னு சொன்னால் யாருக்கும் மறக்காது யாருக்கு தான் மறக்கும் ஓகே ஸோ எஸ் அந்த அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு வெடிச்ச ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக இம்பார்ட்டன்ட் ரேங்கிங் இம்பாக்ட் ரேங்கிங்ஸ் அதான் பெரிய இம்பாக்ட் தான் பாம் வெடிச்சா அது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் தான் ஓகே ஸோ அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் பார்த்துடலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் கெட் இட் வீடியோ ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு மேஸ்த ஃபாலோயிங் இப்போ டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சா ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ ரவி மிட்டல் அமித் காரே அனிதா க அனிதா கர்வால் தர்ஜுன் தருண் பஜாஜ் அண்ட் தருண் கபூர் இப்படி உங்களுக்கு அஞ்சு பேரும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இவங்க அஞ்சு பேரும் ரீசெண்டாக அப்பாயிண்ட் ஆன ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்காங்க அது ரைட் சைட் நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ கைஸ் இப்போ என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீமியர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை ஆஃப்லைனில் பார்த்தாலும் சரி இதனுடைய ஆன்சரை டேக் த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஓகேங்களா டேக் த்ரீ செகண்ட்ஸ் கரெக்டாக இந்த ஆன்சர்லாம் பார்த்துட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு அந்த ஆன்சரை முடிஞ்சால் ப்ரீமியரில் அப்படி இல்லாட்டி நார்மல் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இட் டேக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் ஆகும் கமெண்ட் பண்ணுறது பட் எப்பவுமே உங்களுக்கு அது மறக்காது ஸோ இந்த சென்ஸ் ஒன்க்கு சி தான் ஆன்சர்னா ஒன் சி டூ ஏ த்ரீ பி அப்படிங்கிற ரேண்டமான ஒரு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் தவறாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது ஓகே ஸோ ரவி மிட்டல் அமித் காரே அங்கிதா கெஜ்ரிவால் கர்வால் ஸோ தருண் பஜாஜ் அண்ட் தருண் கபூர் இருப்பாங்க ஆன்சர் பார்த்துடலாமா ஆல்மோஸ்ட் டென் செகண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு லெட் சி தி ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துடலாம் ஸோ ரவி மிட்டல் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி ஆன்சர் கம்ஸ் இயர் ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஓகேலா ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காரு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அமித் காரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிதா கர்வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் லிட்ரஸி அண்ட் அடுத்தபடியாக தருண் பஜாஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ செக்ரட்டரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் இன் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தபடியாக தருண் கபூர் செக்ரட்டரி இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இது எல்லாமே ரீசெண்டாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான் ஓ நீங்கள் அதை வந்து ஒரு தடவை எடுத்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஐ ஹோப் இந்த மேஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் சம் வாட் வந்து ரீகால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருந்து நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் பார்த்துடலாம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் இதை தான் உங்களுக்கு பெருசாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் லிமிட்டல் ஹஸ் பின் அப்பாயிண்ட் ஆஸ் தி ஸ்போர்ட்ஸ் செக்ரட்டரி ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன நியூஸ் தான் நீங்கள் அப்படியே படிச்சிக்கலாம் அவர் எல் டேக் எ ஸ்க்ரீன் ஷாட் தட்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின் அடுத்தபடியாக பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நம்ம செக்ஷன்குள்ள வந்தாச்சு லெட்ஸ் கெட் இட் வீடியோ ஆஃப் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எஸ் ஸோ பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புது கான்செப்ட் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அதை உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ டிரான்ஸ்காம் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் பிகேம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் நான் பேங்கிங் கம்பெனி டு ரிசீவ் ஆர்பிஐ என்ஓடி டு என்டர் இன் டு த கோ பிராண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் தி ஹெட் கா ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்காம் இன்டர்நேஷனல் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் ப்ரீமியரில் போகலாம் அல்ஸ் நார்மல் கமெண்ட்ஸில் போகலாம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான் இதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன்ஸில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் இதுதான் முதல் நான் பேங்கிங் கம்பெனி டு ரிசீவ் ஆர்பிஐஸ் என்ஓடி நோ அப்சன் சர்டிஃபிகேட் டு என்டர் இன்டு கோ பிராண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர்பிஐ வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி கோ பிராண்டிங் அக்ரி அக்ரிமெண்ட்ஸில் வந்து கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ ஒரு டவுட் வந்துருக்கும் அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை தி கோ பிராண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாங்க வாட் இஸ் மீன் பை கோ பிராண்டிங் அப்படின்னாலே இங்கே பாருங்கள் கோ பிராண்டிங்னா ஒன்றும்
ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்காக இருக்கு இப்போ கோவிட்னால வெளியில் யாரும் போக முடியாது காசும் கையில் இருக்காது ஸோ இந்த கம்பெனியே கொடுத்த கிரெடிட் கார்டு கம்பெனி பியோட அந்த கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் கம்பெனி சிஇஓட அந்த லோன் இது மூணு சேர்ந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு பயங்கர யூஸ் ஆகும் அது பேர் தான் கோ பிராண்டட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதை ஏன் ஆர்பிஐ வந்து பெருசாக யாருக்கும் டக்கு டக்குன்னு ஒரு என்ஓசி தர மாட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒருத்தரை மட்டும் பாதிக்கிற விஷயம் கிடையாது இப்போ ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து பண்ணும்போது யாராவது ஒருத்தர் தவறு பண்ணாலும் அது மித்த எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் ஸோ ஆர்பிஐ எப்பயுமே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க இந்த கோ பிராண்டிங் அக்ரிமெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு சில சில ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் காஷியஸாகவே இருப்பாங்க இந்த கோ பிராண்டிங் வந்து டை டூ டைப்ஸாக இருக்கும் ஒன்று ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஆர் கம்யூனிகேஷன் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்லி ஏ ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாக போகிறது கம்யூனிகேஷன்னா மூணு கம்பெனி சேர்ந்து இப்போது நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாமே கோவிட்க்கு என்ன தான் என்ன சொல்கிறாங்க கை கழுவுங்க அலர்ட்டாக இருங்க ஸ்டே ஹோம் சொல்கிறாங்க இது வந்து மூணு கம்பெனியுமே ஒரே விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கை கழுவுங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து கம்யூனிகேஷன் பேஸ்னால் அப்படி போயிடும் ப்ராடக்ட் பேஸ்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி ஒரே காஸ்க்காக தான் ஒரே காஸ்க்காக ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணி அதன் மூலிமா அவங்க கஸ்டமர்ஸை பெனிஃபிட் அடைய வைக்கிறது ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ தான் இங்கே வருது டிரான்ஸ்காப்புடைய இந்த கார்டு ஓகேங்களா டிரான்ஸ்காப்புடைய இந்த கார்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் இதே தான் உங்களால் வந்து ஷாப்பிங் அந்த யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்க போகிறாங்க இனிமேல் இந்த கார்டு வந்து வரும் இப்போ உங்களை பார்த்தது கீழே ஒரு ஆள் தெரியுதான ரூபே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டை அப்ஸோட வச்சுக்கிட்டு இவங்க இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் கிரிசிஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த எக்ஸாம்பிள் கோ பிராண்டிங்னா இதுதான் அந்த கோ பிராண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஐ ஹோப் இந்த உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர்கனைசேஷன் இன் கொலாப் வித் இதுவும் ஒரு கோ பிராண்டிங் மாதிரி வருது இல்லை ஓகே ஸோ விச் ஆர்கனைசேஷன் இன் கொலாப் வித் ஏஐஎம்ஏ ஆர்கனைசர்ஸ் விர்ச்சுவல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டியூரிங் தி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்சர் பார்த்தலாம் அப்புறம் நம்ம இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் போகலாம் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் வேர்ல்டு பேங்க் ஸோ இப்போ வாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஐஎம்ஏவோட சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேஷன் வச்சு இந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க் ஷாப் வந்து நடத்த போகிறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டியூரிங் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஒரு வெள்ளம் வந்துருச்சு ஒரு ஊரில் அப்போது அந்த ஊரில் வந்து உடனே யார் வருவா ஃபஸ்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வருவாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அந்த இவங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு இப்போ ஃபயர் சர்வீஸால் கட்டுப்படுத்த முடியலனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரல்லேருந்து வருவாங்க அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியலனா சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் பொது நலத்துக்காக வேலை செய்வாங்களே அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டு வருவாங்க அப்புறம் அவங்களாலே முடியல அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் அ சோஷியல் காஸ் அவங்க உள்ள வருவாங்க இப்படி பல பேர் சேர்ந்து ஒரு டிசாஸ்டரை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்துச்சு அப்படின்னா பல ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது எல்லாமே ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸில் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ திடீர்னு ஒரு பஞ்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பேரை வேலைக்கு எடுப்பாங்க புதுசாக ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸில் வேலைக்கு எடுத்து அவங்களும் அந்த ஒரு காசுக்காக வேலை செய்ய வைப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சம்பளம் கொடுப்பாங்க இவங்களெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஒரு எம ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு பீப்புள்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டு இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டியூரிங் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏஎம்ஏ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வேர்ல்டு பேங்க் என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஆல் இண்டியா மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் சேர்ந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேஸ்டு வரவங்கள அழகாக மேனேஜ் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஏஎம்ஏ கிட்ட அதுதான் இப்போ நீங்கள் இது எப்படி நோட்டில் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் ஓகே வேர்ல்டு பேங்க் ப்ளஸ் ஏஐஎம்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிஎம்இஎஸ் கான்ட்ராக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டியூரிங் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஜஸ்ட் இதை நோட்டில் அப்படியே எழுதி வைங்க ஒரு ரெண்டு
அவ்வளோதான் அங்கேயே அந்த கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்குது யூனிஃபை ஜியோலாஜிக்கல் மேப் ஆஃப் தி மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த மேப்பு சத்தியமாக ஏதோ ஒரு ஒரு இந்த கூழாங்கல் இந்த தண்ணிக்கடல் கிடக்கிற கல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டிஜிட்டலைஸ்ட் யூனிஃபைடு குளோபல் ஜியாலஜிக்கல் மேப் தண்ணி எங்கே இருக்குது குழி எங்கே இருக்குது மூணு பற்றின அத்தனை இன்ஃபர்மேஷனும் வித் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறாங்க அந்த மேப்பின் பேர் தான் யூனிஃபைட் ஜியாலஜிக்கல் மேப் ஆஃப் தி மோன் ஓகே இதை எப்படி எழுதுவீங்க உங்களுக்கே தெரியும் சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஜிஎஸ் யூஎஸ்ஜிஎஸ் அப்படி எழுதுவீங்க யூஎஸ்ஜிஎஸ் ஓகேலா ப்ளஸ் நாசா ப்ளஸ் இந்த பாருங்கள் லோனார் பிளான்டரி இன்ஸ்டியூட் எல்பிஐன்னு வச்சுக்கலாமா ப்ளஸ் எல்பிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இதை போட்டுருங்க மூன் மேப் ஓகே மூன் மேப்னு போடுங்க எக்ஸ்ட்ரா வேறு எதுவுமே எழுத வேணாம் ஓகே நாளைக்கு திரும்பி படிக்கும்போது தான் இந்த யூனிஃபைடு ஜியாலஜிக்கல் மேப் ஆஃப் தி மூன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரணும் அப்படி வரலன்னா நீங்கள் ரீகால் பண்ணணும் சரியாக படிக்கலைங்கிற அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் டெவலப்ஸ் அண்ட் ஏஐ சர்ச் இன்ஜின் விலோக்கானா விலோக்கானா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச் இன்ஜின் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அது எந்த இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் ஐஐடி எந்த ஐஐடி தான் கேட்பாங்க அது கேரளா இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஓகே கேரளா கோவிட் பற்றி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டிருக்காங்க ஒன் பை ஒன் பார்த்துட்டு இருப்போம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனிஷியேட்டிவ் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலக்கானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே விலக்கானானா விலகீரு அப்படி எதுவும் ஏதோ சம்திங் கேரளா பீப்புள்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் டெல் மீ த மீனிங் ஆஃப் தட் விலக்கானா அப்படிங்கிறது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்ட் சர்ச் இன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நினச்சிட்டு இருக்கலாம் எனக்கு வந்து இரும்பல் வருதே கொரோனாவாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் போயிட்டு அங்கே சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அது என்ன செய்யும்னா அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற அதாவது இரும்பல் வருதா நீங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் என்ன மெடிசன் எடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே அது உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும் அதான் உங்களுக்கு நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது புதுசாக அதுவே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்னாலே அதுதான் நம்ம என்ன கேட்க வரோங்கிறோ அதை அதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற ரிலவெண்ட் சர்ச் இன்ஜின்ஸை சர்ச் ரிசல்ட்ஸை நம்ம கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் என்னென்னா விலக்கோனா அப்படிங்கிற அந்த ஆப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்க்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அடுத்தபடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இன் கேரளா அகெயின் கேரளா ஓகே அகெயின் கேரளா டெப்ளாய்டு ரோபோட் நேம் கர்மி ஓகேனா கர்மி கிருமி தான் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு போல கர்மின்னு வச்சிருக்காங்க கிருமி பாட் சி கர்மி பாட் உடனே நானும் எனக்கு எப்படி வருது ஸோ கர்மி பாட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு சர்வ் தி கோவிட் நைன்டீன் பேஷன்ஸ் விச் கம்பெனி டெவலப் வித் தி கர்மி பாட் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஆசிமோவ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆசிமோவ் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் டென்ஜன் டூ பாயிண்ட் ஆசா கசிமோ பேரண்டா அப்படின்னு வரும் இல்லை ராஜாலிக்கு ஸோ அது மாதிரி ஆசிமோ ரோபோட்டிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குது என்ன அழகா இங்கே பாருங்க இதில் சாப்பாடு வச்சு கொடுத்துட்டா போதும் பேஷண்டோட இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அதுவே போய் இந்தா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடு கையிலே கொடுக்கும் இது அது மட்டும் தான் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா இங்கே பாருங்க ஃப்ளோரெல்லாம் தண்ணி அடிச்சு கிளீன் பண்ணி விடுது இந்த இடத்துல தெரியுதா உங்களுக்கு ஃப்ளோரெல்லாம் இங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ளோரெல்லாம் தண்ணி அடிச்சு கிளீன் பண்ணி விடுது ஸோ அவ்வளோ நல்ல ரோபோட் இது பார்த்தீங்கன்னா அசிமா ரோபோட்டிக்ஸ் இப்போ கோவிட் பற்றி நிறைய நியூஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ரிவீல் பண்ணுறேன் நம்ம கோவிடுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு எப்படி கொடுத்தோம் ஒரு ட்ரீ மாதிரி போட்டு மொத்தம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரு நாலு ட்ரீ மாதிரி தனியாக வச்சு கம்ப்ளீட் கோவிட் அவேர்னஸ்க்காக நம்ம ஒரு வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ சூன் இஸ் கோயிங் டு கம் நான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு போயிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதை சூன் நான் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அருமையாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கோவிட்டில் படிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லா நியூஸையுமே ஒரு எல்லா நியூஸையும் கவர் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வீடியோ கொடுக்க போகிறோம் வெயிட் ஃபார் த வீடியோ கொஞ்சம் நாங்கள் ரெடி பண்ண உடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தி பெஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தபடியாக இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் லெஸ் கேண்ட் த வீடியோ ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ்எனக்குறாங்க <laughs> ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மைனர்ஸ் நீங்கள் வந்து லெஸ் தேன் எயிட்டினாக இருந்து நீங்கள் ஏதாவது
ஸோ பயங்கரமான ஒரு நியூஸ் தான் உண்மையிலே இல்லை மைனர் குற்றம் பண்ணால் அவங்கள இதுக்கு டெத்து பெனால்ட்டி வரைக்கும் கொண்டு போகணும் ஸோ அது நல்ல வேலைக்கு அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ யார் அப்படின்னா ஆவாத் அல்வாத் ஆவா சஞ்சிங் ஆவா சஞ்சிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வேண்டாம் இந்த ஸ்கீம் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லி சொல்லி ஆவாத் அலாவாத் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவர் தான் ஒரு நல்ல மனிதர் அதை வேணான்னு சொல்லி அதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோ சி ஜியோ தேங்க்யூ சார் ப்ரோ நான் மன்னிச்சிருங்க போட்டு தள்ளுறாதீங்க ஸோ கேபிட்டல் ஆஃப் சவுதி அரேபியா ரியாத் அண்ட் கரன்சி இஸ் சவுதி ரியாத் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ அடுத்தபடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா ஹஸ் அனவுன்ஸ் திஸ் கொரோனா வைரஸ் ட்ரேசிங் ஆப் நேம்டு கோவிட் சேஃப் டிஸ்பைட் ட்ராயிங் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் இட்ஸ் அப்ரோச் டு ப்ரைவசி த வாலண்டரி சாஃப்ட்வேர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் விச் கண்ட்ரிஸ் ட்ரேஸ் டுகெதர் அப்படிம்பாங்க இந்த கொஸ்டின் தான் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்போ ஆஸ்திரேலிய ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க கோவிட் சேஃப் அப்படிங்கிறது கோவிட் அவேர்னஸ்க்காக அது ஆனால் ஏதோ ப்ரைவசின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க கிஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி இந்த ஆப்பை வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது சிமிலர் டு எந்த ஆப் மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேஸ் டுகெதர் ஆன அந்த சிங்கப்பூருடைய ஆப் மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்குது ஸோ இது நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் ரிட்டன் வைஸில் கோவிட் சேஃப் ஓகே கோவிட் சேஃப் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரேஸ் டுகெதர் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு நாள் கழிச்சு இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது கோவிட் சேஃப்னு பார்த்தா அது ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரணும் அதே போல் ட்ரேஸ் டுகெதர்னு பார்த்தா சிங்கப்பூர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தால் அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்கள் மைண்டில் நிற்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இது மாதிரி எழுதி வச்சு படிங்க திஸ் ஃபார்முலா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் நியூஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் நியூஸ் இருக்குது இதோட கடைசி நியூஸில் உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்குது ப்ளீஸ் டு செக் இட் ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் த வீடியோ ஆஃப் நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் Yes. So, national face la first news pathinga appadina Madhya Pradesh government has launched the Jeevan Shakti Yojana for women. The government will pay them how much amount cost per mass abingiradha question. Adavud Jeevan Shakti abingra scheme vandu announce pannirukanga. First answer paathalam evlo na 11 rupees kudupanga or mass ku. Idu enna nu vandu pathinga appadina அதாவது இப்போ வந்து பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இப்போலாம் கிடையாது எதுவுமே ரன் ஆகுறது இல்லை அதுக்கு பல கவர்மெண்ட் செம்மையாக ஒரு பிளான் யோசிச்சிருக்காங்க என்னென்னா உமன்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக ஒன்று யோசிச்சிருக்காங்க என்னென்னா வீட்டில் இருக்க உமன்ஸ் நிறைய தையல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்னால் நிறைய பேர் தையல் மிஷின் வச்சுட்டு நிறைய உமன்ஸ் அதில் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்க மத்திய பிரதேஷில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்காக மாஸ்க்கு தைச்சு கொடுக்கணும் ஓகேலாம் தைச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாஸ்க்கு பதினோரு ரூபா தரும் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய மாஸ்க் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக பெரிய பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வேலை செய்யாமல் அழகாக வீட்டிலேருந்தே ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் எல்லா விமென்ஸ்க்குமே எல்லா ஒரு ஃபேமிலிக்குமே ஒரு இன்கம் இதனால் நல்லாவே வரும் ஓகே பத்து மாஸ்க் தைச்சா நூற்றி நூற்றி பத்து ரூபா கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல மூவ் செமையான ஒரு மூவ் மத்திய பிரதேஷ் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நியூஸ் வந்து மென்டில் இருக்க தான் போகுது வேறு ஆங்கிளில் இருக்க போதும் ஸோ ப்ளீஸ் டு ஸ்டடி இட் ஓகேலா ஸோ அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்கேன் என்டிபிசி வித்யாசல் பிகேம்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் பவர் பிளான் டு அச்சீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிளான்ட் லோட் ஃபேக்டா அப்படிம்பாங்க ப்ரியர் டு திஸ் விச் என்டிபிசி பவர் பிளான்ஸ் ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் ரன் டு இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யார் இதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோட் ஃபேக்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட்ஸ் டால்சர் தெர்மல் பிளான்ட் இப்போ இந்த கொஸ்டின் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் அதாவது பவர் பிளான்ட் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக எவ்வளோ ரன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பவர் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளோ இந்த பவர் பிளான்ட்லேருந்து இவ்வளோ கரண்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பட் ஆனால் ஒரு மே இப்போ நம்ம வண்டியில் கூட தான் ஒன் எயிட்டி ஸ்பீடுன்னு இருக்குது ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர்லேயே இருக்கும் நூற்றி அறுபது ஸ்பீடு இருக்கும் நூற்றி அறுபது போக முடியுமா நம்ம எவ்வளோ நூறு கிட்டே போக முடியும் நூறு கிட்ட தானாலே அது ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி தான் ஒரு பவர் பிளான்ட்லேருந்து இவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வச்சுருப்பாங்க பட்
பிரீமியர்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆர் எல்ஸ் நார்மல் வீடியோல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேலா அடுத்த நியூஸ் விச் டே கவர்மெண்ட் லான்சஸ் த தவன் த்ரீ ஸ்கீம் ஃபார் ஹோம் டெலிவரி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஓகேலா தவன் த்ரீ ஓகேலா தவன் தரி தவன் தரி ஸ்கீம்னா வந்து ஹோம் டெலிவரிஸ்க்கு மெடிசன் கொடுக்க போறாங்க அசாம் ஓகேலா ரைட் ஆன்சர் இஸ் அசாம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மெடிக்கல் நீட்ஸ் இருக்கு மெடிசன்ஸ் தேவைப்படுதுங்கிற நேரத்தில் போய் வாங்க முடியாது ஸோ இந்த ஸ்கீம் மூலியமா நீங்க வந்து ஃப்ரீயா வீட்லேயே டெலிவரி பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த குட்டி பையன் தான் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்கல இதை பற்றி நான் சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துடலாமா ஏன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இந்த நியூஸ்ல அதனால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அதாவது முக்கியமா இந்த ஸ்கீம்ல யார் ரொம்ப பெனிஃபிட் அதாவது யார் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மல்டி பர்பஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் டெலிவர் பண்ண போறாங்க வில் கலெக்ட் தி மெடிசன்ஸ் அண்ட் டெலிவர் டு தெம் பேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் பேஷன்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க யார் யாரு ஆஷா ஒர்க்கர்ஸும் மல்டி பர்பஸ் ஒர்க் இவங்க தான் டெலிவர் பண்ணுவாங்க நமக்கு வீட்டுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சின்ன நியூஸ் இருக்கு இஃப் தி காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தி மெடிசன் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் பிலோ இரநூறு ரூபா இல்லைனா அது கம்மியாக இருக்குன்னா ஃப்ரீ ஓகே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஆனால் இஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன் இஸ் ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா அதுக்குன்னு ஒரு பில் ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்குன்னு ஒரு பில்லை வந்து நீங்கள் கொடுத்துணும் ஓகே ஆனால் இன்னொன்று பாருங்கள் த டெலிவரி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் மே டேக் எயிட் ஹவர்ஸ் டு செவன் டேஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சீக்கிரம் ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு உங்கள் மெடிசன் டெலிவரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் டேஸ் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப இன்டெப்தாக தேவைப்பட்டுச்சு எக்ஸ்பிளேஷன் அதனால தான் அதை நான் வச்சுருந்தேன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ நல்லா டவுட் வந்திருக்கும் அது என்ன ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு அவர் இது கீழே வச்சுருக்கேன் அக்ரிடேட் அக்ரிடேட் சோஷியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் ஓகேங்களா அக்ரிடேட் சோஷியல் ஹெல்த் ஆக்டிவிஸ்ட் ஸோ ஒரு சோஷியல் காஸ்காக அதுவும் ஹெல்த் காஸ்காக வேலை செய்யக்கூடிய பேர் தான் ஆஷா ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் மல்டி பர்பஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மல்டி பர்பஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லா ஃபீல்டும் ஒரு டிசாஸ்டர் அப்படின்னா அதில் சில நேரத்தில் கிளீனஸில் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அது மாதிரி மல்டி டைமென்ஷனாக சோஷியல் காஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே ஒருங்கிணைஞ்சு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் வெரி வெரி அப்ரிஷியபிள் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் அடுத்தபடியாக ஒரு நியூஸ் எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லான்சஸ் அ மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ஹெல்ப் மீ டு ஹெல்ப் பீப்புள் டியூரிங் தி கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதை கொண்டு வந்த ஸ்டேட்டின் பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா ஓகேங்களா ஸோ ஹரியானா ஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஐயோ கடவுளே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பிளீஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஏதாவது பிரச்சனை உங்களுக்கு எதுனாலும் சரி ஒரு ஹெல்ப் மீங்கிற ஒரு ஆப் மூலியமா நீங்க அவங்களை ரீச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யாருன்னா ஹரியானா அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ வந்து இந்த நியூஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அகெயின் கொரோனா வைரஸ் பற்றி ஒரு தனி செப்பரேட் வீடியோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்படியே உங்களுக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி கொடுத்துரும் ஸோ அழகாக மனப்பாடாகிற மாதிரி கண்டிப்பாக வெயிட் ஃபார் த வீடியோ கண்டிப்பாக முடிஞ்ச உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் ஸோ அடுத்தபடியாக லாஸ்ட் நியூஸ் ஆன் டுடே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கு கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிஜமாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்கவே மறக்காது ஏன்னா நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்க ஒரு ரிசர்ச் டாஸ்க் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு வாட்ச் திஸ் வீடியோ ஓகேங்களா என்னென்னா இன் தி பிலோ ஆப்ஷன் விச் பிளேஸ் இஸ் விச் பிளேஸ் இன் ஒடிஷா இஸ் நாட் ஆடட் டு தி இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஜோன் ஓகேங்களா இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஆப்ஷனில் எது வந்து ஒடிசாவை ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஜோன் லிஸ்டில் கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படின்னா சிலிகா லேக் சிலிகா லேக் வந்து கிடையாது இந்த எலிஜ் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் இன்டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள்னா நோ ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் அடிமா அந்த இடத்துக்கு வந்து மக்கள் போனீங்கன்னா அழிச்சு போடுவாங்க ஸோ அதனால் போகக்கூடாது நம்ம ரீசெண்டாக இன்னொரு இதே மாதிரி ஒரு கரண்ட் அஃபீஸ் பார்த்தோம் ஒரு எக்காலஜிக்கல் சென்சிட்டிவ் ஜோன் அந்த மாதிரி தான் அது இதே மாதிரி தான் இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அது வந்து ஒரு 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 கல்ச்சுரல்னா தெரியும் உங்களுக்கு மரபு வழி அந்த இது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுன்னா ஒரு இன்டேஞ்சிபிள் ஜோனாக மாற்றிருக்காங்க அதில் எது இது கிடையாதுன்னா சில்லிக்காலே கிடையாது இப்போ
ஈவினிங் நீங்கள் ஃபைவ் குள்ளே நீங்கள் வந்து டெலகிராம் குள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதில் பெஸ்ட்டு ஒன்றை நான் மென்ஷன் பண்ணி மென்ஷனே பண்ணுறேன் ஃபைவ் தேர்ட்டி மென்டி மென்டி அப்போ நான் முடிஞ்சதை டிஸ்பிளே கூட பண்ணுறேன் ஃபைவ் தேர்ட்டி மென்டி அப்போ ஸோ தி அசைன்மெண்ட் இஸ் ஹவு மெனி இன்டாஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஜோன் ஆர் தேர் இன் இண்டியா அண்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் ஒடிசா எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உடைய அசைன்மெண்ட் ஸோ ப்ளீஸ் டூ அண்ட் தேட்ஸ் ஆல் இன்னைக்கு கண்ட் ஆஃபீஸ் முடிஞ்சது டுமாரோ சொல்லி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவன் மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு மணிக்கு ஏப்ரல் ஒன் டு டென் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியர்லி ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் டூ ரிவைஸ் தட் ஆல்சோ ஏப்ரல் ஒன் டு டென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் படித்து ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது நாளைக்கு என்ன இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டு டுவெண்ட்டி இருக்கும் நாளானைக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஏப்ரல் எனக்கு போனால் டுவெண்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி கம்ப்ளீட்டாக ஏப்ரல் மாதம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ப்ளீஸ் படிச்சு வந்துருங்க எக்ஸாம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தபடியாக மார்க் அண்ட் ஸ்பெட் ஷீட்டை மறந்துடாதீங்க அட் தி சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தது பிடிச்சது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ளீஸ் டு ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்து அண்ட் நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இஃப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டேக் யூர் வீக் ஜோன்ஸ் அந்த அசைன்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து முடிஞ்சால் தயவு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் டெலகிராமில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ ஹோப் தீஸ் வீடியோ வீடியோ சம் வாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே தடா வாய